जापान का तस्करा करते हुए जब मैंने टोटा कंपनी के बिला सूदी कारोबार की तारीफ में चंद सतरे तहरीर की तो वो लोग जो दुनिया भर में फैले हुए आक्टोपस की तरह मैशत को जकड़े हुए सूदी बैंकारी से मरूब हैं इन्हें अव्वल तो यकीन न आया फिर उन्होंने टोयटा कंपनी के बैलेंस शीट्स इंटरनेट से निकाल निकाल कर मुझे भेजना शुरू किए और कहा देखो इसमें लफ्ज इंटरेस्ट के सामने आमदनी लिखी हुई है और ये सूद है टोयटा कंपनी के कारोबार से ना आशना और सिर्फ बैलेंस शीट की बुनियाद पर दावा करने वाले इन अफराद का क्या किया जाए जिन्हें यकीन नहीं आता कि बैंक से कर्जा लिए बगैर दुनिया में कोई कारोबार हो ही नहीं सकता सबसे पहले मुझे जापान में एक इंतहाई मोहतरम पाकिस्तानी शख्सियत हुसैन खान साहब के लिए तशक् का इजहार करना है जिन्होंने कमाल मेहनत और जान फिशानी से इस कंपनी के कारोबार के वसी मुताल किया और उर्दू नट जापान पर मजामी तहरीर किए चालीस बरस से जापान में मुकीम हुसैन खान साहब को जापानी जुबान पर इस कदर अबूर हासिल है कि आजकल वो अपनी तोनाइया कुरान पाक के जापानी जुबान में तर्जमे पर मरकूज किए हुए हैं जापानी और उर्दू दोनों जुबानों में लिखते और खूबसूरत गुफ्तु करते हैं उन्होंने पहली बार टोयोटा के गैर सूदी कारोबार का जिक्र किया तो मुझे इसलिए हैरत ना हुई कि गुजशत चंद बरसों से मैंने जापान की हैरत अंगेज माशी तरक्की का मुताल करते हुए इस बात से वाकफ हूँ मेरे लिए यह हकीकत हैरान कन थी कि जापान उन्नीस सौ नब्बे में इस राज को पा लिया था कि सूद माशी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रकावट है लिहाजा उन्होंने दुनिया के सामने जेड आई आर पी यानी जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का तस्वर पेश किया और इस पर अमल दरामद करके दिखाया यही तस्वर दुनिया की बहुत सी तरक्की पजीर ममालिक ने दो हजार आठ की इस कसात बाजारी में अपना या जब दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतें सूदी बंकारी निजाम की वजह से तबाही के दहाने पर जा पहुंची थी इस वक्त बड़े बड़े मगर मच किस्म के बैंकों ने भी सूद की शराब सिर्फ एक फीसद तक महदूद कर दी थी जो दरअसल सूद नहीं बल्कि सर्विस चार्जेस थे जिससे बैंक के अखराज पूरे किए जाते थे आज भी अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में यही शरा कायम है लेकिन सूदी निजाम की वकालत में बाउले हो चुके ये लोग बैलेंस शीट्स निकाल कर ये कहेंगे कि ये देखो सूद मुकम्मल तौर पर तो खत्म नहीं हुआ इस बात पर कोई गौर नहीं करता कि ये सब बैंक और कारोबारी इदारे मुसलमान है ना इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक इनके नजदीक हराम और हलाल का कोई मसला नहीं वो इंटरेस्ट रेट को जीरो पर भी इसलिए ले आए तो इससे इंटरेस्ट ही लिखते हैं हालांकि ये इनके लिए सर्विस चार्जेस होते हैं यही मामला वर्ल्ड बैंक एशियन बैंक और आईएमएफ का है जो अपने कर्जों पर एक या दो फीसद इंटरेस्ट लेते हैं जो दरअसल इनके सर्विस चार्जेस होते हैं और वो इसे तहरीर में इंटरेस्ट रेट ही लिखते हैं यही कैफियत टोटा कंपनी की है बैंक के सूद से इसकी निजात की कहानी इस बात का सबूत है कि दुनिया के बड़े से बड़ा कारोबार भी बैंकों से कर्जा लिए बगैर किया जा सकता है टोटा कंपनी को इसके बानी इची तो यहूदा ने 1937 में कायम किया और 1950 तक इसे अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ी कंपनी बना दिया लेकिन दूसरी जंग अजीम के असरा ने इसे दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया इची ने बैंक ऑफ जापान से रबता किया ताकि कर्जा लेकर इस कंपनी की माली हालत को बेहतर किया जाए लेकिन बैंक ने यह शर्त आयद की कि इन्हें अपने सोलह मजदूरों को फारग करना होगा क्योंकि बैंक को खतरा था कि इतने मजदूरों के होते हुए कंपनी इतना मुनाफा नहीं कमा सकेगी कि सूद समेत कर्जे की किस्त अदा करे मजबूरी के आलम में इचीरो ने कर्ज ले लिया लेकिन मजदूरों को फारग करने की शर्त से इसे इस कदर अजियत हुई कि इसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और ये वसीयत की कि आइंदा कंपनी कभी बैंक से कर्जा नहीं लेगी जापानी मजदूरों को अपने खानदान की तरह समझते हैं और इनको निकालने के सदमे ने इची की यह हालत कर दी कि वो दो साल के अंदर इंतकाल कर गया इसके बाद कंपनी ने एक सादा कागज पर कंपनी के कायद जवाबत छाप कर करार दिया कि अगर कोई शख्स कंपनी में बिला सूद और सरमायाकारी करना चाहे तो वो जितने हिस्से खरीदेगा इस तनासब से इसको कंपनी में मलकियत हो जाएगी इस बिला सूद सरमायाकारी का कमाल देखें कि एक खानदान जो सौ फीसद इस कंपनी का मालिक था अब सिर्फ दो फीसद का मालिक है जबकि नाइनटी एट फीसद वो लोग मालिक हैं जो इसमें सरमायाकारी किए हुए हैं चूंकि ये कर्जा नहीं था सरमायाकारी थी इसलिए कंपनी के पास इस कदर इजाफी सरमाया आ गया कि इसने हर साल असम्बलिंग प्लांट लगाना शुरू कर दिए ना कर्जे की अदायगी और ना ही सूद दर सूद की इस वक्त इस कंपनी की कुल मालियत 120 अरब डॉलर है जिसमें दो फीसद के हिसाब से पूरे खानदान का हिस्सा दो शारिया दो अरब डॉलर बनता है तरीक कार भी इंतहाई सादा है पहले बॉन्ड जारी करके सरमायाकारी हासिल की जाती है और फिर इसे हिस्से की सूरत में मलकियती हैसियत दी जाती है अलबत् टोटा कंपनी के पास जो इजाफी सरमाया होता है वो इसे बैंकों में जमा करवाती है जिसे इसे सूद हासिल होता है इसका कंपनी के से साथ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसकी इनकी कंपनी की जरूरियात की प्लानिंग में शामिल होता है यही टोटा की बैलेंस शीट में सूद की सूरत में नजर आता है इसके लिए टोटा की खालिस्तान गाड़ी साजी की कंपनी मुतहदा को 
की बैलेंस शीट देखी जाए तो इसमें सूद या इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी लेकिन गुजशतर दस बरसों की बैंक बैलेंस शीट जो टोटा की वेबसाइट पर है इनमें कहीं ये नहीं मिलता कि टोटा कंपनी ने किसी बैंक से सूद पर कर्जा लेकर अपने कारोबार में लगाया हो क्या वजह है कि इन दस बरसों में ये कंपनी साठ अरब डॉलर से एक अरब डॉलर तक जा पहुंची है कंपनी के मालकान ना इस्लाम के जरिए असूल से आशना है और ना ही वो मुसलमान हैं कि इनसे तो रखी जाए कि वो इतनी एहतियात करेंगे कि अपनी इजाफी रकम बैंक में रखकर सूद ना लें लेकिन एक असूल जिसकी बुनियाद पर दुनिया भर के बैंकों में का जवाब फ्राहम किया जाता है और जोरों शोर से किया जाए कि अगर बैंक ना होंगे तो सरमायाकारी कैसे होगी इस असूल को इस कंपनी ने गलत साबित करके दिखाया और यही है और यह है वो असल पत्ते की बात दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां सूद दर सूद के हाथों दिवालियां हुई लेकिन टोटा के पास इजाफी सरमाए का ये आलम है कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर मुस्लिम हो चुकी है बैंकों का सूदी निजाम लाखों लोगों की थोड़ी थोड़ी रकम को इकट्ठा करके अपने हाथ में लेता है फिर जिस जगह चाहे इनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ सूद पर सरमायाकारी करता है ढेरों सूद खाता है और लाखों लोगों को भी इस नामालूम जराये वाली सूदी आमदन का हिस्सादार बनाता है लेकिन बैंक डूबता है तो करोड़ों लोगों को भी इसके साथ ही डूब जाते हैं आज किसी सूदी निजाम के हामी इस गुफ्तु करो तो वो यही कहेगा कि किसी दुकान फैक्ट्री या कारोबार में रकम मत लगाना डूब जाएगी लेकिन दुनिया के हर मुल्क में कई बैंक डूबे और अपने साथ लाखों लोगों की किस्मतों और जमा पूंजियों को भी गर्क करके लेकिन इनका जिक्र कोई नहीं करता इसलिए अगर इस नुकसान का जिक्र करेंगे तो सूदी निजाम की इमारत गिर जाएगी